Y bien, damos inicio con la información que surge a esta hora de la mañana. Nos vamos a trasladar hacia la Torre de Tribunales. En ese lugar se encuentra la periodista Lourdes Arana porque hace algunos instantes se daba a conocer que ya ingresó a precisamente la Torre de Tribunales el ex candidato presidencial y ex diputado Manuel Valdizón. Recordemos que para hoy a las 8 de la mañana estaba programada la audiencia de primera declaración por uno de los casos en los cuales se le vincula. Nos referimos al caso transurbano y pues ya se ha dado a conocer el ingreso del ex candidato presidencial a la Torre de Tribunales a la espera de que se lleve a cabo esta diligencia judicial. Recordemos que ayer pues se indicaba de que esta podría incluso cambiar de fecha debido a la agenda que se maneja en el juzgado que tiene a cargo su cargo. Caso. Recordemos que el expresidenciable pues, es señalado en dos casos, el caso Odebrecht y el caso Transurbano. Acá recordemos que durante la audiencia del motivo de detención de Manuel Valdizón en el juzgado de turno, el excandidato presidencial fue notificado de las razones de su captura. En tanto, pues el acusado ahora está a la espera de que los juzgados encargados del caso programen las audiencias para que rinda su primera declaración. Hoy se llevaría a cabo una, pero como indicábamos anteriormente, podría cambiar de fecha debido a que el expediente fue entregado al juzgado ayer y también por la agenda que ya se tiene programada en esta judicatura, porque recordemos que existe precisamente una candelarización de las diferentes audiencias que se deben llevar a cabo en las judicaturas en torre de tribunales, es por ello que se estaría entonces a la espera de que se confirme si se realizará o no la audiencia de primera declaración de Manuel Valdizón por el caso transurbano. En esta carpeta judicial, el ex candidato será acusado de asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, también de financiamiento no registrado y lavado de dinero. En tanto, en el caso Odebrecht, a Manuel Valdizón se le acusa de la posible comisión de los delitos de cohecho activo, lavado de dinero y asociación ilícita. Él arribó esta semana a nuestro país procedente de Estados Unidos en un vuelo que ingresó a la zona 13 capitalina, las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Posterior a ello fue trasladado hacia la Torre de Tribunales al juzgado de turno para conocer los motivos de su detención, el traslado se da bajo fuertes medidas de seguridad. Varios agentes de la Policía Nacional Civil fueron desplegados, así como agentes de la Interpol. Pero ya tenemos comunicación con la periodista Lourdes Arana, quien nos dará a conocer acerca de los detalles de la llegada de Manuel Valdizón a la Torre de Tribunales. Lourdes, buenos días, te escuchamos. Así es, amigos de TN23 y estimado televidente, nosotros nos encontramos ubicados en las afueras de Torre de Tribunales, en donde se espera que en breves minutos dé inicio la audiencia de primera declaración del de expresidenciable del partido líder Manuel Valdizón. Esto pues teniendo en cuenta de que se le señala en el caso transurbano. En este sentido se le trasladó hacia Torre de Tribunales alrededor de las 7 de la mañana y se encuentra en estos momentos esperando en la carcereta para ser subido al juzgado y de esta forma iniciar con esta audiencia de primera declaración en donde se estarán dando a conocer los señalamientos hechos por parte del Ministerio Público. En este sentido se espera entonces que ya en los próximos minutos se pueda tener una actualización acerca de qué juez estará a cargo del caso, asimismo cómo marchará el proceso este viernes. Por otro lado, recordemos que el pasado miércoles Manuel Valdizón ingresó al país proveniente de un vuelo de Estados Unidos luego de cumplir una condena de 21 meses por los señalamientos y por la acusación que se le hizo en aquel país en el caso de Brecho luego de ya cumplir esta condena pues fue trasladado al país y eh, hoy se estará enfrentando la justicia guatemalteca. Esta es parte de la actualización que tengo al momento. Yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Agradecemos a la periodista Lourdes Arana por la información que nos comparte a esta hora de la mañana. Entonces ya el ex candidato presidencial, Manuel Valdizón, se encuentra en la torre de tribunales. Ahí podemos observar algunas de las imágenes del de traslado que se realizó en su momento del de ex candidato presidencial y también ex diputado. Incluso como se indicaba, pues al inicio de esta emisión, esta persona fue trasladada bajo fuertes medidas de seguridad, incluso con agentes antimotines 
Martínez y por supuesto resguardado por varias patrullas de Policía Nacional Civil. Ahí vemos el ingreso entonces de Manuel Balizón hacia el juzgado correspondiente. Al momento de que él ingresó al país eh, se llevó a cabo la audiencia de motivo de detención y se daba a conocer por parte del de juzgado de turno que sería trasladado hacia la cárcel mil militar Mariscal Zavala en donde pues eh, ha permanecido a la espera de que se programen o se confirmen las fechas para que se desarrollen las audiencias de primera declaración. Recordemos que durante estas diligencias judiciales, hablamos de la audiencia de primera declaración, pues se tiene contemplado que los jueces a cargo de, eh, las diferentes, eh, de los diferentes casos, en este que pues acá las dos carpetas judiciales en las cuales se les indica a Manuel Balizón, tomen la decisión de ligarlo o no a proceso penal y enviarlo o no a prisión preventiva. Es parte del procedimiento que se sigue al momento de que se realizan estas diligencias judiciales. Más adelante daremos seguimiento a este caso y por supuesto estaremos informando si se llevará o no a cabo la audiencia de primera declaración de Manuel Valdizón por el caso transurbano.